ഫിഷ് കണ്ടർ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഊഷ്മളമായ സ്വാഗതം ബയോഫ്ലോക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിഷ് കൾച്ചറിങ് ടെക്നോളജിയാണ് എന്നാൽ ബയോഫ്ലോക്ക് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു അറിവ് അനവധി ആളുകൾക്കില്ല യൂട്യൂബ് വീഡിയോകളെല്ലാം കണ്ട് ഒട്ടനവധി ആളുകൾ ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു നോളജ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പലപ്പോഴും ബയോഫ്ലോക്ക് പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ സക്സസ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അവർക്ക് കഴിയാതെ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബയോഫ്ലോക്കിൽ എന്ത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്താണ് ബയോഫ്ലോക്ക് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളൊരു വിശദാംശം പറയാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് എപ്പിസോഡുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബയോഫ്ലോക്കിൻ്റെ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ വിവരം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ ഇന്ന് ബേസിക്കായിട്ട് അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്താണ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ ബയോഫ്ലോക്ക് എന്നുള്ളത് ഒരു വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് ഒരു പക്ഷേ വലിയ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും അതുപോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം ലാഭിക്കാൻ തക്കവണ്ണം അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വേസ്റ്റ് വാട്ടറിനെ വീണ്ടും ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ള വെള്ളമാക്കി തീർക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതേ ഒരു വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ബയോഫ്ലോക്കിൽ നടക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളെ അത് വ്യക്തമാക്കി തരാം അതുകൊണ്ട് ഈ ബയോഫ്ലോക്കിലെ വെള്ളം എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപക്ഷെ അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വെള്ളമല്ല അത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലോ നമ്മൾ അതെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം അത്ര തെളിഞ്ഞ വെള്ളമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബയോഫ്ലോക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് മത്സ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല കാരണം അത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ വെള്ളം പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട വെള്ളമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ തക്കോണം ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഈ ബയോഫ്ലോക്കിൽ വെള്ളം ഒരു ഗ്ലാസ് നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം അതെങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അതായത് തൻ മറ്റു മാത്രമല്ല ബയോഫ്ലോക്കിൽ ഉള്ള വെള്ളം എങ്ങനെയാണെന്ന് സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കാം ഇതത്ര തെളിഞ്ഞൊരു വെള്ളമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല നോക്കുക എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ബയോഫ്ലോക്കിൽ നിന്ന് രാവിലെ എടുത്തു വെച്ച വെള്ളം എപ്രകാരം ആയിരിക്കുന്നു സംബന്ധിച്ച് ഞാനൊന്ന് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ഇത് രാവിലെ ബയോഫ്ലോക്കിൽ നിന്ന് എടുത്തു വെച്ച വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലോക്ക് അടിയിൽ അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും കേട്ടോ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പാണ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഫ്ലോക്ക് അടിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കാണാൻ കഴിയും ഉപരി ഭാഗത്തുള്ളത് വെള്ളം തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ആ വെള്ളം ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരു ചില്ല് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് പകർന്നു നോക്കാം ഈ വെള്ളം എത്ര ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് അതിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വെള്ളവും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നിരീക്ഷിക്കാൻ നിൽക്കണം സാധിക്കും നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംഗതി വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ബയോഫ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ ആ വിധത്തിൽ വളരെ വെള്ളം തെളിഞ്ഞതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിരീക്ഷിക്കാൻ തക്കണം സാധിക്കും എന്നാൽ ഇത് എന്താണ് ഈ ബയോഫ്ലോക്കിനുള്ളിൽ നിന്ന് നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കൊരു അവലോകനത്തിലേക്ക് വരാൻ തക്കണം കഴിയും ബയോഫ്ലോക്കിൽ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിനു മുമ്പ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ബയോഫ്ലോക്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത ബാക്ടീരിയ ഏതാണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഹെട്രോട്രോപ്പിക് ബാക്ടീരിയ അട്ടോട്രോപ്പിക് ബാക്ടീരിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ ഹെട്രോട്രോപ്പ്
ഒരു പക്ഷേ തേൻ കുടിക്കുന്ന പക്ഷികളുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെക്റ്റിനെ ഭക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷികളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളാണേലും യഥാർത്ഥത്തിൽ മറ്റ് ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് അതിന് എനർജി സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ മറ്റ് ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് മറ്റ് മറ്റു മറ്റുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് അതിന് അതിൻ്റെ എനർജി അത് സ്വീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാത്തിനും ഹെട്രോട്രോപ്സ് എന്ന് പറയും അത് മനുഷ്യനാണെങ്കിലും മൃഗമാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും അപ്പം മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഘങ്ങളും ഹെട്രോട്രോപ്സ് ആണ് വാസ്തവത്തിൽ എന്നാൽ അട്രോട്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അട്രോട്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാഹ്യ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാതെ സ്വയമായിട്ട് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി അതിനെ സ്വന്തമായിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഉദാഹരണത്തിനായിട്ട് സസ്യങ്ങൾക്ക് സസ്യങ്ങൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നാണ് അത് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി സ്വീകരിക്കുന്നത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വഴി അത് സ്വീകരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ചിലതരം ബാക്ടീരിയകൾ അതിന് മനുഷ്യരെ പോലെയോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പക്ഷികളെ പോലെയോ മൃഗങ്ങളെ പോലെയോ ഒന്നും ബാഹ്യ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാതെ തന്നെ തന്നെ സ്വയമായിട്ട് ഫുഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എനർജി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില ബാക്ടീരിയകളുണ്ട് അതാണ് അട്രോട്രോപ്സ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം അതായത് എന്താണ് ഈ ഹെട്രോട്രോപ്പിക് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെട്രോട്രോപ്സ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ജന്തു ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ഹെട്രോട്രോപ്സാണ് എന്നാൽ ഹെട്രോട്രോപ്പിക് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റു സംഗതികളെ ആശ്രയിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകളെയാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ബാസ്ലസ് ബാക്ടീരിയ സ്യൂഡോമോണസ് ബാക്ടീരിയ ഇങ്ങനെയുള്ള ബാക്ടീരിയകളൊക്കെ ഹെട്രോട്രോപ്പിക് ബാക്ടീ ബാക്ടീരിയപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രത്യേകത പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആ ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് എല്ലാം നില നിൽക്കാൻ തക്ക വണ്ണം അതിന് ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനാണ് ഏറോബിക് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഏറോബിക് ബാക്ടീരിയ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ് കാരണം അത് ഓക്സിജൻ അതിന് നില ഏറേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് നിലനിൽക്കാൻ തക്കണം കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ബയോഫ്ലോക്കിൽ പലപ്പോഴും വിഗ്രസ് ആയിട്ടുള്ള ഏറേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ബാക്ടീരിയയുടെ നിലനിൽപ്പിന് ഏറേഷൻ വളരെയധികം ആവശ്യമാണ് വെള്ളത്തിലെ ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഏറേഷൻ ഈ ബയോഫ്ലോക്കിൽ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അപ്പോൾ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏറേഷനകത്ത് ഉണ്ട് അത് ആ ഏറേഷൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇവിടെ ഏറോബിക്ക് ബാക്ടീരിയകളാണ് ഈ ഹെട്രോട്രോപ്പിക് ബാക്ടീരിയ അവരുടെ ബാസ്ലസ് ബാക്ടീരിയ ഇങ്ങനെയുള്ള ബാക്ടീരിയകളെല്ലാം ഏറോബിക് ബാക്ടീരിയ ആണ് അപ്പോൾ ആ ബാക്ടീരിയയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് അതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഇതുപോലുള്ള ഓക്സിനേഷൻ വളരെയധികം ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലുള്ള ഏറേഷൻ സംവിധാനം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഏറോബിക്ക് ബാക്ടീരിയകൾ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ആൻ ഏറോബിക്ക് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറേഷൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ബാക്ടീരിയകളുമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ ഏറേഷൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ബാക്ടീരിയകളെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആക്ടിനോമൈസ് ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് ഏറേഷൻ ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ബാക്ട്രോഡൈസ് ബാക്ടീരിയയ്ക്കും ആവശ്യമില്ലാത്ത ബാക്ടീരിയാണ് ക്ലോസ്ട്രോഡിയം അതുപോലെ തന്നെ ഫാസോ ബാക്ടീരിയം മുതലായ ബാക്ടീരിയകൾ ആ ഒരു ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഏറേഷനില്ലാതെയും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകളാണ് അതൊക്കെ ആൻ ഏറോബിക് ബാക്ടീരിയകളാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അമോണിയ ഫൈൻ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് അമോണിയ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അമോണിയയുടെ ഘടകങ്ങളായിട്ടുള്ള എൻ എച്ച് ത്രീ എൻ എച്ച് ഫോർ എന്നീ ഘടകങ്ങളെ ഇതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ബയോഫ്ലോക്കിനകത്ത് അമോണിയ ഫൈൻ ബാക്ടീരിയകൾ അമോണിയ ഫൈൻ ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ ബാസ്ലസ് ബാക്ടീരിയ അതുപോലെ സൂഡോമോണോസ് ബാക്ടീരിയ അങ്ങനെയുള്ള ചില ബാക്ടീരിയകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെല്ലാം അമോണിയ ഫൈൻ ബാക്ടീരിയ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള
അപ്പം ആ ഒരു പ്രക്രിയ ഇതിനുള്ളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ബാക്ടീരിയൽ പ്രവർത്തിച്ചതിനകത്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അമോണിയയുടെ ഘടകങ്ങളായിട്ടുള്ള എൻ എച്ച് ത്രീ എൻ എച്ച് ഫോർ എന്നീ ഘടകങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനകത്ത് മത്സ്യങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് വളരാൻ തക്കണം കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഗതി എങ്ങനെയാണ് നടത്തപ്പെടുന്നത് അതിനാണ് ചില ബാക്ടീരിയകൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇത് അതിനകത്ത് നിന്ന് അതായത് ഈ കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സംഗതികൾ ഇതിൽ നിന്ന് എനർജി സ്വീകരിക്കുന്ന ചില ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഹീമോ ആട്രോട്രോപ്പിക് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയ കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളിൽ നിന്ന് എനർജി സ്വീകരിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന എൻ എച്ച് ത്രീ എൻ എച്ച് ഫോർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഘടകങ്ങളിൽ നിന്നും എനർജി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ബാക്ടീരിയ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ ബയോഫ്ലോക്കിൽ പലപ്പോഴും ടോക്സിൻ ആയി തീരാവുന്ന എൻ എച്ച് ത്രീ പോണക്കുള്ള ഈ അമോണിയയുടെ ഘടകങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനാൽ മത്സ്യത്തെ നന്നായിട്ട് വളരാൻ തക്കുന്ന സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഈ മത്സ്യ കൃഷിയിൽ ഏറ്റവും ഒരു വില്ലനായി തീർന്നിട്ടുള്ള സംഗതി അമോണിയ അപ്പോൾ അമോണിയ നീക്കം ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഫിൽട്രേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് മറ്റ് പല സിസ്റ്റങ്ങളും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിൽ റീസർക്കുലേറ്റിംഗ് വാട്ടർ സിസ്റ്റം ഇതിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് സിസ്റ്റങ്ങളിലെല്ലാം ആ വിധത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അമോണിയ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നാൽ ബയോഫ്ലോക്കിൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഫിൽട്രേഷൻ സംവിധാനമില്ല മറിച്ച് ഇവിടെ നടത്തപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള മത്സ്യത്തിന് ടോക്സിനായി തീർന്നേക്കാവുന്ന എൻ എച്ച് ത്രീ എൻ എച്ച് ഫോർ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളെല്ലാം അതിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ തക്കണം ബാക്ടീരിയയാണ് ഇതിനകത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഈ ബയോഫ്ലോക്കിൻ്റെ ഒരു ബേസിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ അർത്ഥമാക്കുന്ന സംഗതി എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു റേഷ്യയും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ഈ അമോണിയ ഫൈങ് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് അതുപോലെ അമോണിയ നീക്കം ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ബാക്ടീരിയകളുടെ ഫങ്ഷൻസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബയോഫ്ലോക്കിൽ ഒരുക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് അപ്പോൾ ആ സംഗതികൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇതുവരെയും നിങ്ങൾ വീഡിയോയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊരുത്തപ്പെടുത്തലുകൾ വരാത്ത എന്തൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ റിക്വസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് വീഡിയോ ഇനി ഇടുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡ് ഈ ഈ ബയോഫ്ലോക്കിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ പരമാവധി ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ തക്കണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണു